আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে 90 নম্বর প্রশ্ন এই প্রশ্নটা নিয়ে অনেকেই কনফিউশনে থাকে তো আমি একটু কনফিউশন ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব খেয়াল করো হোয়াট ইজ দা রিমাইন্ডার হোয়েন 17 টু দি পাওয়ার 36 ইজ ডিভাইডেড বাই 36 বলেছে 17 টু দি পাওয়ার 36 কে 36 দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে সো এই অঙ্কটা করার আগে আমাদের একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করতে হবে কনসেপ্টটা কি যে আমাদের এমসিকিউ পরীক্ষাতে এই 17 টু দি পাওয়ার 36 এটা যদি আমরা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করি সে ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না সেটা আমরা সম্ভব না আমরা বের করতে পারবো না মানে অনেক সময় লাগবে তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা হবে এরকম যে একটা বিষয় খেয়াল করো আমি যদি বলি a টু দি পাওয়ার x মাইনাস b টু দি পাওয়ার x অর্থাৎ এই x টা যে কোনো মান হতে পারে সেটা হতে পারে ইভেন মান সেটা হতে পারে অড ইভেন হতে পারে অথবা অড সো ইভেন অড যাই হোক না কেন এই a টু দি পাওয়ার x মাইনাস b টু দি পাওয়ার x এইটা ডিভিজিবল ডিভিজিবল বাই a মাইনাস b ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা ডিভিজিবল হবে a মাইনাস b দ্বারা ওকে এখন এটা আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন দেখব যে কিভাবে এই কাজটা হয় এটা যে আমি বললাম a মাইনাস b দ্বারা ডিভিজিবল সেটা আমরা উদাহরণ আকারে দেখব আচ্ছা তাহলে আমরা শুরুতে ধরে নেই জোর সংখ্যা তাহলে a টু দি পাওয়ার a স্কয়ার দিলাম মাইনাস b স্কয়ার দিলাম ঠিক আছে ইভেন নাম্বার দিয়ে আমরা একটু টেস্ট করি তো আমরা একটা বিষয় জানি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এই যে a মাইনাস b দ্বারা ডিভিজিবল আচ্ছা ব্যাপারটা যদি এরকম হয় আমরা ধরে নেছি a কিউব মাইনাস b কিউব অর্থাৎ a টু দি পাওয়ার x যে এখানে আমরা একটা অড মান নিয়ে নিচ্ছি তাহলে কি হবে a কিউব মাইনাস b কিউব তাহলে যেটা হবে a মাইনাস b ইনটু a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার তাহলে এখানেও দেখতে পাচ্ছি ডিভিজিবল হচ্ছে a মাইনাস b দ্বারা ডিভিজিবল ঠিক আছে a কিউব মাইনাস b কিউব a মাইনাস b দ্বারা ডিভিজিবল তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই যে a a টু দি পাওয়ার x মাইনাস b টু দি পাওয়ার x যেটা ডিভিজিবল বাই a মাইনাস b ওকে তো এখন আমাদের এখানে যেটা আছে 17 টু দি পাওয়ার 36 আছে আচ্ছা 17 টু দি পাওয়ার 36 এটাকে যদি আমরা একটু ভাঙাই কি করতে হবে এই যে 17 স্কয়ার যদি আমরা করি 17 স্কয়ার তাহলে আমরা জানি পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয়ে যায় তাহলে কি হবে এখানে 18 হবে তার মানে 18 দুগুণা 36 এরকম একটু ভেঙে লিখলাম তাহলে 17 স্কয়ার সমান যেটা হচ্ছে 289 টু দি পাওয়ার 18 আচ্ছা এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে আমরা এই একটা ফর্মুলা এরকম একটা ফর্মুলায় ফেলবো তাহলে যেটা আমরা এইভাবে লিখি যদি 289 টু দি পাওয়ার 18 মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 18 তো এখন আমরা জানি 1 এর উপর যত পাওয়ারই আমি বসাই না কেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে 1 হবে আমরা অতিরিক্ত 1 নিয়ে আসলাম আমরা সূত্রে ফেলানোর জন্য তার মানে এই যে a কিউব a টু দি পাওয়ার x এটা হচ্ছে মাইনাস b টু দি পাওয়ার x এই যে a টু দি পাওয়ার x মাইনাস b টু দি পাওয়ার x তাহলে এইটা ডিভিজিবল বাই a মাইনাস b যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি 289 মাইনাস 1 দ্বারা ডিভিজিবল তার মানে এটা কি হবে এটাকে আমরা লিখতে পারি 288 ওকে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা ডিভিজিবল বাই 288 কিভাবে সম্ভব এই অনুযায়ী সম্ভব তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তাহলে 288 আর উপরে আছে 289 টু দি পাওয়ার 18 মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 18 অর্থাৎ বলেছে যে এই যে 288 টু দি পাওয়ার 18 এখান থেকে যখন আমরা 1 মাইনাস করে দেব তারপর 288 দ্বারা এটা ভাগ যাবে আচ্ছা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখন 288 দ্বারা ভাগ গেলে তো হবে না যেটা বলেছে 36 দ্বারা ভাগ যায় তো এখন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় 288 এই 288 কে আমরা যদি ফ্যাক্টরস গুলো ভাঙাই ফ্যাক্টরস গুলো কি হবে 8 একটা হবে 8 আর একটা হচ্ছে 36 হবে অর্থাৎ 8 ইনটু 36 হবে হচ্ছে 288 তাহলে বিষয়টা কেমন যেমন আমি যদি বলি যে 130 যদি ডিভিজিবল হয় তাহলে এই যে 65 এর যে ফ্যাক্টরস গুলো আছে এই যে ধরো 5 এবং 13 এগুলো দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে ডিভিজিবল হবে ঠিক আছে অর্থাৎ 130 কে যখন আমরা 65 দ্বারা ভাগ করব 
নিঃশেষে ভাগ যাবে এবং এই পঁয়ষট্টি ডিভিজিবল দ্বারাও নিঃশেষে ভাগ যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই পুরো যে সংখ্যাটা এটা দুইশো দিয়ে ভাগ যাবে আবার এই থার্টি সিক্স দ্বারাও ভাগ যাবে ঠিক আছে থার্টি সিক্স দ্বারাও ভাগ যাবে কিন্তু এখানে যে জিনিসটা আছে এখানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে এই যে সতেরো টু দি পাওয়ার থার্টি সিক্স এইটা মানে এই যে টু এইটি নাইন টু দি পাওয়ার আঠারো এটা সমানিত হচ্ছে সেভেনটিন টু দি পাওয়ার থার্টি সিক্স এইটাকে আমরা যদি ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি থাকবে এক অবশিষ্ট থাকবে এই যে ওয়ান অবশিষ্ট থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ ভাগ শেষ হিসেবে থাকবে ভাগ শেষ হিসেবে থাকবে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইশো অষ্টাশি কে যখন আমরা ভাগ করতেছি তখন কি হচ্ছে এখানে ওয়ান কিন্তু ওয়ান মাইনাস করার পরে ডিভিজিবল তার মানে এই সংখ্যাটাকে যখন আমরা ভাগ করব ডিভিজিবল আলটিমেটলি ওয়ানই থাকবে এখন দুইশো অষ্টআশির ফ্যাক্টার্স যেটা হচ্ছে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স দ্বারা করলেও একই কাজ হবে ঠিক আছে একই অ্যান্সার বের হবে তাহলে এটাকে ডিভিজিবল যেটা আমরা যখন ডিভাইড করব থার্টি সিক্স দ্বারা ভাগ শেষ হিসেবে ওয়ান আসবে সো এটার অ্যান্সারটা হলো এ নামের যে অপশনটা এটাই কারেক্ট সো আশা করি তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা ভালো থাকো সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে